chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 24 tháng 2 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, đợt không khí lạnh vừa qua đã đem lại cho các tỉnh miền Bắc những cơn mưa nhỏ cùng nền nhiệt độ giảm đáng kể. Và ban đêm thì trời rét với mức nhiệt hạ xuống còn từ 13 đến 16 độ tại khu vực Trung Du Đồng Bằng. Càng ở những nơi có địa hình cao thì cảm giác rét càng rõ rệt hơn. Vùng núi và vùng núi cao xảy ra rét đậm rét hại, nhiệt độ xuống dưới ngưỡng 12 độ. Thậm chí là lúc 7 giờ sáng nay tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn, nhiệt độ còn xuống đến ngưỡng 3 độ. Dự báo trời rét sẽ còn duy trì hết trong ngày và đêm nay, sau đó từ ngày mai thì khối không khí lạnh chi phối Bắc Bộ sẽ có quá trình suy yếu, dịch chuyển dần về phía biển và biến tính, khiến cho trời chuyển nhiều mây, mưa nhỏ và sương mù sẽ xuất hiện nhiều về đêm và sáng sớm, phần nào khiến mặt đường trở nên trơn trượt và tầm nhìn xa giảm. Sau đó về trưa chiều thì trời hửng nắng, xua màn sương tan dần, tầm nhìn không còn bị hạn chế, đồng thời vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng phạm vi ảnh hưởng, khiến nhiệt độ toàn miền sẽ tăng dần từng ngày, cao nhất ngày mai là từ 19 đến 23 độ. Đến ngày thứ tư tuần tới, ngoại trừ khu vực Tây Bắc nhiệt đạt mức là từ 28 đến 31 độ, thì hầu khắp các khu vực còn lại, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng từ 24 đến 28 độ. Lưu xuống miền Trung trong 3 ngày tới khi đới gió Đông Bắc hoạt động yếu dần thì thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ cũng sẽ giảm mưa, ban ngày chuyển nắng trở lại. Thời tiết không còn phân hóa với khu vực Trung và Nam Trung Bộ như những ngày vừa qua. Tuy nhiên nền nhiệt vẫn có sự tranh lệch từ Bắc vào đến Nam, lần lượt giao động từ 23 đến 28 độ tại Bắc Trung Bộ, trong khoảng từ 27 đến 31 độ tại Trung Trung Bộ và phần còn lại thì duy trì ổn định ở ngưỡng nhiệt là từ 29 cho đến 32 độ. Đi xa hơn về phía nam của đất nước đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, không chỉ trong hôm nay mà còn kéo dài sang đến ngày 27 tháng 2. Đây vẫn là nơi ít mưa và nắng có cường độ bức xạ mạnh nhất trên phạm vi cả nước. Nắng kéo dài từ sáng sớm cho đến chiều muộn. Tại Tây Nguyên thì nền nhiệt phổ biến ở mức là từ 28 đến 32 độ, còn tại Nam Bộ thì nhiệt độ cao hơn đôi chút lên mức là từ 31 cho đến 34 độ. Riêng một số nơi nhiệt độ chạm ngưỡng nắng nóng sấp xỉ 35 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Khu vực phía Tây Bắc Bộ từ ngày 25 đến ngày 27 có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất ngày 25 là ở ngưỡng từ 21 đến 23 độ, sang đến ngày 26 và ngày 27 nhiệt độ tăng dần từng ngày. Đến ngày 27 tháng 2 thì nhiệt độ từ 25 đến 28 độ có nơi đạt mức là từ 28 cho đến 31 độ. Khu vực phía đông bắc bộ 3 ngày tới đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây, có thể hưởng nắng, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ 19 đến 22 độ, sau tăng thêm khoảng từ 3 đến 5 độ trong 2 ngày tiếp theo. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 25 đến ngày 27, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng. Phía Nam thì đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ ban trưa giao động ở ngưỡng là từ 23 cho đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, 3 ngày tới chiều tối và đêm sẽ xuất hiện mưa rào ở vài nơi với lượng không đáng kể và kết thúc nhanh, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất xung quanh mức là từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, 3 ngày tới thời tiết vẫn mang đặc trưng của mùa khô, mưa rông chỉ diễn ra rất ít vào đêm muộn về sáng. Nhiệt độ cao nhất 2 ngày tới là từ 29 đến 32 độ, sang đến ngày tiếp theo có xu hướng giảm nhẹ khoảng 1 độ, còn từ 28 cho đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ từ ngày 25 đến ngày 27 đêm có mưa rông rải rác, ngày nắng mạnh. Trong ngày 25 và ngày 26 chịu sự tác động của khối khí nóng trên cao nên nhiệt độ ban trưa giao động từ 31 cho đến 34 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông Nam Bộ nhiệt độ cao hơn đạt mức nắng nóng là 35 độ. Từ ngày 27 thì cường độ nắng giảm hơn nền nhiệt trong khoảng là từ 31 cho đến 34 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, 3 ngày tới đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây, có thể hưởng nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ 19 đến 22 độ, sau tăng thêm khoảng từ 3 đến 5 độ trong 2 ngày tiếp theo. Trên biển, tại khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa trong 3 ngày tới trời hầu như không mưa, ngày nắng. Giờ Đông Bắc hoạt động ổn định ở mức cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa thông thoáng. 
Vùng biển huyện đảo Trường Sa thời tiết tốt, tầm nhìn xa không bị hạn chế. Cùng với đó, gió hướng đông bắc thổi đều ở cường độ trung bình, sóng lặng, biển êm, bà con có thể yên tâm vươn khơi đánh bắt thủy hải sản. Bản tin thời tiết trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!